ప్రైస్ ద లార్డ్ ప్రైస్ ద లార్డ్ అవర్ లార్డ్ అవర్ సేవర్ జీసస్ క్రైస్ట్ ప్రైస్ జీసస్ థ్యాంక్ యూ జీసస్ దైవత్వ స్థుతి యేషువే నంది యేషువే స్తోత్రం కృతావాయ యేషు క్రిస్తువు నమ్మడే రక్షకుని నాథనమాయ యేషు క్రీస్తువు మహోన్నతనాయ దైవత్వని నంది పరయుబో గ్లోబల్ క్యాథలిక్ ప్రయర్ లైన్ వడి యోగన్యాంటే సువిశేషం ఆత్మతత్వ దర్శనం ఎన్నుള്ള ఈ ప్రభాషణ పరంపర శ్రవికున్న ఎల్లా శ్రోతాకడేయి దైవ స్నేహతిల్ ഞാൻ దైవదిని മുൻപിൽ సమర్పికేయి നിങ്ങൾ കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ധന്യനാമത്തിൽ സ്നേഹവന്ദനം നേരുകയുമാണ് ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ദൈവം ആ അനുഗ്രഹത്തിൽ കീഴിൽ എല്ലാം നന്മയ്ക്കാക്കി തീർക്കുന്ന ആ ദൈവസന്നിധിയിൽ നമുക്ക് വ്യാപരിക്കാം എല്ലാ മഹത്വവും ദൈവത്തിന് തന്നെ അമേൻ 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 പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു വന്നത് യോഗന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം അതിൽ വരുമ്പോൾ ആത്മതത്വം എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ആത്മതത്വം എന്ന് ഉപദേശിക്കുന്നത് ആത്മാവ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ വാസ്തവ സ്ഥിതിയെപ്പറ്റിയാണ് ആത്മാവ് എന്നുള്ള വാസ്തവ സ്ഥിതി മറയ്ക്കപ്പെട്ട കാലത്താണ് നമ്മൾ ജീ ഇപ്പോഴും ജീവിക്കുന്നത് ആത്മാവ് എന്നുള്ളതിനെ പിന്നെ യേശു യഹൂദരോട് പറഞ്ഞു അവർക്കത് മനസ്സിലായില്ല ഭാരതീയ നമ്മുടെ ക്രൈസ്തവീതയിലും ഇന്നത് മനസ്സിലാക്കാത്ത ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട് അതൊക്കെയും ഞാൻ ഒന്ന് സൂചിപ്പിച്ചതാണ് എങ്കിലും അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെ ഓർത്ത് ആത്മാവെന്നുള്ള അതിനെ ദൈവം ആത്മാവാകുന്നു അപ്പം ആ ആത്മാവ് വചനമാകുന്നു ആ വചനം നമ്മളെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിനായി എപ്പോഴും ചലനാത്മകതയോടാണ് പരിശുദ്ധ ത്രീത്വത്തിൻ്റെ ചലനാത്മകതയിൽ വചനത്തിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രസരണം എപ്പോഴും സജീവമാണ് സ്വീകരിക്കാൻ നമ്മൾ ഹൃദയം തുറക്കേണ്ടതുണ്ട് ആ ഹൃദയം തുറക്കണമെങ്കിൽ നമ്മളൊന്ന് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെയുള്ള പ്രകാശത്തിലേക്ക് ആത്മാവിലേക്ക് തിരിയേണ്ടതുണ്ട് നമ്മുടെ ആത്മാവിലേക്ക് നമ്മുടെ ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രകാശം തന്നെയാണ് കാരണം അത്രമാത്രം ദൈവം നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുകയാണ് തന്നെ തന്നെ തന്നുകൊണ്ട് എന്നിട്ടും അതൊന്നും സ്വീകരിക്കാതെ പല കാര്യങ്ങളിലും പഠനങ്ങളും മറ്റും നടത്തി വരുമ്പോൾ ബൈബിളിൽ തന്നെ പലയിടത്തും പല കാര്യങ്ങൾ ചില കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ ദൈവശാസ്ത്രം എന്നൊക്കെ പറിച്ച് വ്യാഖ്യാനിച്ചു വന്നതും പഴയ കാലം മുതലുള്ള പാരമ്പര്യം അനുസരിച്ചൊക്കെ വരുമ്പോൾ പലതും അതിനനുസരിച്ച് വേണ്ട വിധത്തിൽ ചിലതിനെ ചില കാര്യങ്ങളെ ഒഴിവാക്കി വാക്കുകളെ ഒഴിവാക്കി ആശയങ്ങൾ സം വ്യക്തതയാകാത്ത തരത്തിലുള്ള പരിഭാഷകളൊക്കെ ബൈബിളിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ ബൈബിളിലും ഏറെക്കുറെ ഉണ്ട് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അത് കുറച്ചുകൂടെ കൂടി വരുന്നുണ്ട് എന്നും ഞാൻ ചില നിരീക്ഷണത്തിൽ എനിക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആത്മാവിൽ ജ്വലിക്കുവാൻ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ആത്മാവെന്ന് പറയുമ്പോൾ ദൈവം ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തിയിൽ ജ്ഞാനത്തിൽ അതിൻ്റെ കൃപയിൽ അവിടുത്തെ ആ സത്തയുടെ മുദ്രയിൽ ക്രിയേശു ക്രിസ്തുവിൽ ജ്വലിക്കുവാൻ ആത്മാവാണ് അവിടുന്ന് ആ ആത്മാവിൽ ജ്വലിക്കുവാൻ നമ്മുടെ ആത്മാവിൽ നമുക്ക് ജീവിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിന് നമ്മുടെ ജഡപ്രവണതകളെ മാറ്റിക്കൊണ്ട് വിശുദ്ധീകരിച്ച് നീ നിന്നെ തന്നെ വിശുദ്ധീകരിക്കാൻ പറഞ്ഞ യോഗന്നാൻ്റെ ആ വാക്കുകൾ നമ്മൾ കേൾക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒന്ന് യോഗന്നാൻ പിന്നെ മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ വളരെ വ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ തന്നെ വിശുദ്ധീകരിക്കും നമ്മൾ കർത്താവ് തന്നെ പറയുന്നു മുത്തായിയുടെ സുവിശേഷത്തിൽ അല്ല യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം പതിനേഴിൻ്റെ പത്തൊമ്പത് ഞാൻ എന്നെ തന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു ഇവർക്കായിട്ട് ഇവർക്കായിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർവ്വ മനുഷ്യവർഗത്തിനുമായിട്ട് എപ്പോഴും കറയോ ചൊളിയോ ഇല്ലാതെ കുഞ്ഞാട് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞിവിടെ യാതൊരു മാലിന്യമേൽക്കാതെ പൂർണ്ണ മനുഷ്യനായിരുന്നു ദൈവത്വം പൂർണ്ണമായി മാറ്റിവെച്ച് ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്ന സ്വർഗത്തിൽ നിത്യതയിൽ ആ ക്രിസ്തു ബോധത്തിൽ അവിടെ ആ കൂടസ്ഥ ചൈതന്യത്തിൽ ആ പാറമേൽ ക്രിസ്തു എന്ന ഉറച്ച മാറ്റമില്ലാത്ത മാറ്റമോ മാറ്റത്തിൻ്റെ നിഴലോ ഇല്ലാത്ത ദൈവികതയിൽ അതെ ഒരിക്കലും മാറ്റാത്ത ആ പ്രകാശമാകുന്ന പ്രകാശത്തിൻ്റെ ആ പാറമേൽ നമ്മൾ ഉറച്ച് നിൽക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിന് നമ്മളെ പിന്നെ ശക്തീകരിക്കാൻ നമ്മൾ എന്തു ചെയ്യണം തിന്മയോട് തിന്മയെ വരുത്തുപേക്ഷിച്ച് ആ പിന്നെ ആ നിത്യതയിലുണ്ടായിരുന്ന ആ മനുഷ്യ സാദൃശ്യത്തിൽ നമ്മളെ നമ്മളെ എല്ലാം അന്നേ കണ്ട ദൈവം ഈ മനുഷ്യൻ തകർന്നടിഞ്ഞ കാലത്ത് ആത്മാവിൽ ആത്മതത്വം തന്നെ ആയിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ പിന്നെ വചനം തന്നെ ആയിരിക്കുന്നത് അത് ആത്മാവാണ് ആ വചനം തന്നെ മാംസമായി മണ്ണിൽ അവതരിച്ചു നമ്മളതിനെപ്പറ്റി ഇന്ന് വായിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് യോഗന്നാൻ്റെ സുവിശേഷത്തെ ആത്മതത്വത്തിൻ്റെ സുവിശേഷം എന്നും കൂടെ ഞാൻ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് ആദ്യമേ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ ഇന്നലെ നമ്മൾ ഒരുവൻ ഇതാത്
തത്വത്തിൻ്റെ സത്തയുടെ മുദ്രയായിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സത്തയുടെ മുദ്രയായിരിക്കുന്ന ക്രിസ്തു അവിടെ നിന്നും ആത്മാവാകുന്നു കർത്താവ് ആത്മാവാകുന്നുവെന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ രണ്ട് കുറിയന്ദ്രങ്ങളൊക്കെ അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന് സ്തുതി ഞാൻ വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കാം വായിക്കാം ബാക്കി ഇന്നലെ മുപ്പതാം ബാക്കിയതിലാണ് എൻ്റെ പിന്നാലെ വരുന്ന പുരുഷനെ പറ്റി നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് യോഗനാൻ്റെ സുശേഷം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ വീണ്ടും പറയുന്നു ഞാനും ഇവനെ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല യോഗനാൻ പറയുകയാണ് സ്നാപകൻ ഞാനും ഇവനെ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല എന്നാൽ ഇവനെ ഇസ്രായേലിന് വെളിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ വന്ന ജലത്താൽ സ്നാനം നൽകുന്നത് ആ ഇസ്രായേലിന് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം ജനമെന്ന് അഭിമാനിച്ചിരുന്ന യഹൂദർക്ക് ഈ സത്യത്തെ ആ വചനത്തിൻ്റെ മനുഷ്യാവതാരത്തെ വെളിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇവന് വേണ്ടും ജനിച്ചു എന്നിട്ടും അവരെ സ്വീകരിച്ചില്ല അറിഞ്ഞില്ല അപ്പോഴാണ് കർത്താവ് സ്നാനം സ്വീകരിക്കുന്നത് ആത്മാവ് അതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ കൂടുതൽ ഒന്നും പറഞ്ഞു പോകേണ്ടതില്ല ആത്മാവ് പ്രാവിനെ പോലെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി വന്ന് അവൻ്റെ മേൽ ആവശ്യിക്കുന്നത് താൻ കണ്ടു എന്ന് യോഗൻ ഞാൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി കണ്ടോ അവിടെയും ആത്മതത്വമാണ് ആത്മാവ് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ അവനെ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല എന്നാൽ ജലം കൊണ്ട് സ്നാനം നൽകാൻ എന്നെ അയച്ചവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നു ആത്മാവ് ഇറങ്ങി വന്ന് ആരുടെ മേൽ ആവശ്യിക്കുന്നത് കാണുന്നുവോ ആത്മാവ് എന്നവിടെ പറയുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നുള്ളതാണ് അവനാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൊണ്ട് സ്നാനം നൽകുന്നവൻ ഞാനത് കാണുകയും ഇവൻ ദൈവപുത്രനാണ് എന്ന് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു യോഹന്നാൻ ആദ്യവൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുകയാണെന്ന് ഇവൻ ദൈവപുത്രനാണെന്ന് അപ്പോൾ അറിയുക തായുടെ നമ്മുടെ ലൂക്കാ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ മൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മൂന്നാം അധ്യായം നമ്മളൊന്ന് പരിശോധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് കർത്താവായി യേശു ക്രിസ്തു യേശു എന്ന പൂർണ്ണ മനുഷ്യൻ ജ്ഞാനസ്നാനം സ്വീകരിക്കുന്നതിനെ പറ്റി നമ്മളവിടെ വായിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സ്വർഗം തുറന്നതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് സ്വർഗം തുറന്നു എന്നൊരു സംഗതി പറയുന്നുണ്ട് കാരണം സ്വർഗം മനുഷ്യൻ തിന്മ ചെയ്തുകൊണ്ട് മനുഷ്യൻ തന്നെ അടച്ചു കളഞ്ഞിരുന്നു പർദീസാവാസം ഉപേക്ഷിച്ച് കളഞ്ഞിരുന്നു ആ സ്വർഗം തുറക്കുകയാണ് അവിടെ ഹാലലൂയ അന്നും അവരഹിതമായി ഒക്കെ ജീവിച്ചിരുന്ന മനുഷ്യരുണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം പക്ഷേ ആ സ്വർഗത്തിൻ്റെ വാതിൽ തുറന്നത് ഹാലലൂയ സ്തോത്രം കർത്താവായി യേശു ക്രിസ്തു ഇതാ പിന്നെ ജ്ഞാനസ്നാനം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് സർവ നിയമവും പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ യഹൂദരുടെ സർവ നിയമവും പൂർത്തീകരിക്കുന്ന ആ അവരുടെ ആ ചിട്ടപ്പടികളെല്ലാം സ്വീകരിച്ചു മരിച്ചു അതിലെല്ലാം ആ എട്ടാം ദേവാലയത്തിലെ കുഞ്ഞിനെ സമർപ്പിക്കുന്നു ഒക്കെ നമുക്കറിയാം രണ്ട് കുരി പ്രാവൺ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അവർ ദരിദ്രരായിരുന്നു കൊണ്ട് മാതാപിതാക്കൾ ദരിദ്രരായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് വലിയ ആട് ഇന്ന് ആടിനെ ഒന്നും കാഴ്ച വെച്ചില്ല പിന്നെ രണ്ട് പ്രാവൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ചങ്ങാലി കുഞ്ഞുങ്ങളെ കാഴ്ചയൊക്കെ വെച്ച് അന്ന് മുതൽ ആ നിയമങ്ങളെല്ലാം പൂർത്തീകരിച്ചു യഹൂദരോട് ബന്ധപ്പെട്ട എന്തിനാ യഹൂദർ അറിയണം ഇവൻ നിയമം എന്നിട്ട് പറയാണ് ഈ നിയമങ്ങൾ നമ്മളെ രക്ഷിക്കുന്നില്ല എന്ന് ആത്മാവിൽ ആ കർത്താവ് പ്രബോധിച്ചു പ്രബോധിപ്പിച്ചു അവരോടൊക്കെ അവർക്കത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല നിയമങ്ങളുടെ പേരിൽ നിന്നിരുന്നവർക്ക് ആ കർത്താവ് ആത്മാവിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അങ്ങനെ യോഗനാൻ്റെ പിന്നെ യേശുവിൻ്റെ ജ്ഞാനസ്നാനത്തെ പറ്റി ലൂക്ക സുവിശേഷകൻ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് അധ്യായം മൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തി ഒന്ന് മുതലുണ്ട് ഞാൻ ജ്ഞാന ജനം സ്നാനം സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ യേശുവും വന്ന് സ്നാനമേറ്റു സ്നാപകനിൽ നിന്ന് അവൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ സ്വർഗം തുറക്കപ്പെട്ടു പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രാവിൻ്റെ രൂപത്തിൽ അവൻ്റെ മേൽ ഇറങ്ങി വന്നു അവൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ സ്വർഗം തുറക്കപ്പെട്ടു ആ മനുഷ്യൻ പാപത്താൽ അടച്ച അന്ധകാരത്താൽ മറയ്ക്കപ്പെട്ടിരുന്ന സ്വർഗം അവിടെ തന്നെ തുറക്കപ്പെടുകയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രാവിൻ്റെ രൂപത്തിൽ അവൻ്റെ മേൽ ഇറങ്ങി വന്നു സ്വർഗത്തിൽ നിന്നും ഒരു സ്വരവുമുണ്ടായി നീ എൻ്റെ പ്രിയ പുത്രൻ നിന്നിൽ ഞാൻ പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്നു അമ്മേ ഇതറിയുക സ്വർഗം തുറക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ദൈവപുത്രനിൽ നിന്നുള്ള മനുഷ്യപുത്രൻ ഈ ഭൂമിയിൽ വന്ന് സർവ മനുഷ്യരെയും സ്വർഗത്തിന് അവകാശികളാക്കുവാൻ സർവ മനുഷ്യരുടെയും പാപക്കറകടകളെ കഴുകി തുറച്ച് കാൽവരി കുരിശിലുള്ള ഒരു സ്നാനത്തിൽ കഴുകലിലൂടെ മനുഷ്യരെ വീണ്ടെടുക്കുന്നതിനായിട്ട് ആ നിശ്ചയിച്ച സമയത്ത് അതിനായി എല്ലാം ഒരുക്കപ്പെടുകയാണ് അപ്പോൾ സ്നാനം ജ്ഞാനസ്നാനം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ആ
പ്രാവിൻ്റെ രൂപത്തിൽ അവൻ്റെ മേൽ ഇറങ്ങി വന്നു സ്വർഗത്തിൽ നിന്നൊരു സ്വരവുമുണ്ടായി നീ എൻ്റെ പ്രിയപുത്രൻ നിന്ന് ഞാൻ പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്നു ഇതാ ഇവിടെ ദൈവപുത്രനിൽ നിന്നുള്ള മനുഷ്യപുത്രൻ അവിടെയുണ്ട് അത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പിതാവിൻ്റെ സ്വരവും ശ്രമിക്കുമ്പോൾ പ്രാവിൻ്റെ രൂപത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വരുമ്പോൾ ത്രീത്വത്തിൻ്റെ ചരണാത്മകതയിൽ വെളിപ്പെടുന്ന ഒരു വലിയ സത്യമുണ്ട് അതായത് ആത്മാവ് ആ ആത്മാവിനോട് സംസാരിച്ചു തുടങ്ങുകയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ആത്മാവിനെ ദൈവം തന്നിരിക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ ആത്മാവിൻ്റെ വാസ്തവസ്ഥിതിയെപ്പറ്റി അറിയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിലുള്ള നമ്മുടെ മനുഷ്യൻ്റെ ആത്മാവ് ദ ഹ്യൂമൻ സ്പിരിറ്റ് അത് ദൈവത്തിൻ്റെ വിളക്കാണെങ്കിൽ പ്രകാശമാണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ആത്മാവിന് മാത്രമേ ആത്മാവിനോട് ബന്ധപ്പെടാൻ ഒക്കൂ സ്വർഗീയരെല്ലാവരും ആത്മസ്വരൂപികളായി മാറും മനുഷ്യരെല്ലാം ആത്മരൂപം പ്രാപിക്കും യേശു ക്രിസ്തുവിനെ പോലെ അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഞാൻ അപ്പോൾ ആ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രാവിൻ്റെ രൂപത്തിൽ ഇറങ്ങി വന്നെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു സിംബോളിക്കൽ അന്ന് എഴുതി അന്നും ഈ പ്രാവിന് എക്കാലവും ഒരു വെൺ പ്രാവിന് പരിശുദ്ധിയുടെ നിഷ്കളങ്കതയുടെ ഒക്കെയും ഒരു സിംബോൾ ആയിരുന്നു അതിനെ കരുതിയിരുന്നു അപ്പം മനുഷ്യൻ എഴുതുമ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതാനൊക്കെ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എഴുതുമ്പോൾ മനുഷ്യന് ഭാഷ മനസ്സിലാകത്തക്ക വിധത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ തന്നെ ഈ വചനങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ അവിടെ പ്രാവെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് ഒരു പ്രാവിൻ്റെ രൂപമുണ്ടെന്ന് ആരും കരുതരുത് രൂപമോ ഭാവങ്ങളോ ഒന്നുമില്ലാതെ അടുത്തുകൂടാൻ കഴിയാത്ത പ്രകാശങ്ങൾ വസിക്കുന്ന ദൈവ ദൈവം തന്നെയാണ് ആ മൂന്ന് പ്ര പിന്നെ ത്രിപൂർണ തലങ്ങളിൽ വ്യാപനം ചെയ്ത് വ്യാപരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ത്രിത്വം അത് തന്നെ ഏകത്വമാണ് അതിനാൽ പ്രാവിൻ്റെ രൂപം പരിശുദ്ധാത്മാവിന് കൽപ്പിക്കരുത് കാരണം പരിശുദ്ധാത്മാവ് ദൈവമാണ് ആത്മാവാണ് പുത്രതത്വത്തിലും അത് ആത്മാ ആത്മാവാണ് പരിശു പിതാ പിതൃതത്വത്തിലും അത് ആത്മാവാണ് തത്വം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ വാസ്തവ സ്ഥിതി എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഏക സത്യദൈവം ഒരു മാറ്റവുമില്ലാതെ എപ്പോഴും ത്രിപൂർണ ചലനാത്മകതയിൽ ത്രിപൂർണ ചലനാത്മകതയിൽ ചലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിത്യമായി യാതൊരു മാറ്റവും മാറ്റത്തിൻ്റെ നിഴലുമില്ല അല്ലാതെ അങ്ങനെ ഒരു നിത്യ പിന്നെ ഒരു നിശ്ചല തത്വത്തിൽ വ്യാപരിക്കുമ്പോൾ ഞാനിത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് നിശ്ചല തത്വത്തിൽ ആയിരിക്കുമ്പോൾ പോലും അവിടെ ഒരു ത്രിപൂർണ തലങ്ങളിലുള്ള വ്യാപന വ്യാപന എതിരാ മനുഷ്യന് സർവ സൃഷ്ടിക്കും വേണ്ടിയുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണതയാണ് അവിടെ ഉള്ളത് അതിനെ വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് അതിനൊരു ചലനാത്മകത ആവശ്യമുണ്ട് ആ ചലനാത്മകതയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പരിശുദ്ധ തീർത്ഥത്തിൻ തീർത്ഥത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ പുത്രതത്വത്തിലുള്ള മനുഷ്യ സാദൃശ്യം നിത്യതയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ നിത്യതയിലുണ്ടായിരുന്ന മനുഷ്യ സാദൃശ്യമാണ് മനുഷ്യന് വേണ്ടി ഈ ഭൂമിയിൽ തൻ്റെ പിതാവിനോടുള്ള സമാനത പരിഗണിക്കാതെ ഈ ഭൂമിയിൽ വന്ന് ജനിച്ചതെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു എല്ല ദൈവത്തിൻ സർവ മനുഷ്യരെയും എപ്രകാരമാണോ ദൈവ സ്ഥിരി തിരുസന്നിധിയിലാകേണ്ടത് നിയമത്തിൻ്റെ കാലത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന ആ ഏകോദരോട് ചേർന്ന് നിയമം മുഴുവനും പൂർത്തീകരിച്ചു എന്നാൽ നിയമം കൊണ്ട് ഒന്നും സാധ്യമല്ലെന്നും ആത്മാവിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും ജനിച്ച് സ്വർഗം തുറക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം നീ വീണ്ടും ജനിക്കണം ആത്മാവിൽ ജനിക്കണം പാപത്താൽ മറയ്ക്കപ്പെട്ട പാപത്തിൻ്റെ അന്ധകാരത്താൽ മറയ്ക്കപ്പെട്ട സ്വർഗത്തിൻ്റെ വാതിൽ ഇതാ തുറക്കപ്പെട്ടു ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം തുറന്നു തരുന്നവനിലൂടെ ഹാലി ലുയ്യ എന്ത് ചെയ്യണം മോക്ഷപ്രാപ്തി ഉണ്ട് അതാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിലുള്ള മോക്ഷപ്രാപ്തി എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അറിയുക ഞാൻ ഇത്രയും പറയുന്നത് ആത്മാവിൻ്റെ വാല്യൂ അതായത് സ്വർഗീയമായ ഹെവൻലി ഒരു വിലയുണ്ട് ആ സ്വർഗീയ മൂല്യം നമ്മൾ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ എപ്പോഴും ആത്മാവിൻ്റെ പിന്നെ പ്രകാശത്തിന് ഒരു മാറ്റവും ഉണ്ടാകുകയില്ല നീ എത്ര പാപം ചെയ്താലും ഞാൻ എത്ര പാപം ചെയ്താലും ആത്മാവിൻ്റെ പ്രകാശത്തിന് മാറ്റം വരികയില്ല പിന്നെ എന്താ എൻ്റെ വ്യക്തിക്ക് വ്യക്തിത്വത്തിന് ദേഹിക്ക് ദേഹിയിലാണ് എന്ത് നടക്കുന്നത് സോൾ ഞാൻ വീണ്ടും പറയും ദ ബോഡി സോൾ ആൻഡ് സ്പിരിറ്റ് ദേഹവും ദേഹിയും കൂടെ പിന്നെ ഈ മനുഷ്യൻ പിന്നെ ദാസാരന്ധ്രങ്ങളിലേക്ക് നിശ്വസിച്ചപ്പോൾ ജീവനുള്ള ദേഹിയായി തീർന്നു അത് മനുഷ്യ മനുഷ്യനായി തീർന്ന അവസ്ഥയാണ് വർത്തിയ മനുഷ്യാവസ്ഥയാണത് ആ മനുഷ്യാവസ്ഥയിൽ എന്നുണ്ട് ഒരിക്കലും മാറ്റമില്ലാത്ത ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രകാശം തന്നെ മനുഷ്യനിൽ അപ്പോൾ തന്നെ നിക്ഷേപിച്ചു അതാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ആത്മാവ് അതിന് നാശമുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് വലിയ തെറ്റാണ് തെറ്റാണ് അങ്ങനെയുള്ള വ്യാഖ്യാനങ്ങ
പിന്നെ ഞാൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ പിന്നെ എനിക്ക് മുമ്പേ അവനുള്ളവനാണ് ഞാനോ ആ ഈ മ സാധാരണ മനുഷ്യനാണ് ഒരു പ്രവാചകനാണ് ഏലിയ പ്രവാചകൻ തന്നെയാണ് പിന്നെ ഏലിയയുടെ ആത്മാവോടുകൂടെ ഏലിയ പ്രവാചകൻ എടുക്കപ്പെട്ടവനാണ് ആ എടുക്കപ്പെട്ട ഏലിയ വീണ്ടും പിന്നെ സ്നാപകനായി എനിക്കായിരുന്നു എന്ന് കർത്താവ് തന്നെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതിനെ പറ്റി ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്ന് പരാമർശിച്ചു കടന്നു പോവുകയാണ് ഇപ്പോഴതിനെ പറ്റി പ്രത്യേകമായി വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നില്ല ഏലിയ പറയുകയാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ കർത്താവിന് പദ്ധതിയുണ്ട് എനോക്ക് സ്മരണം കാണാൻ സമ്മതിക്കപ്പെട്ടതിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് ആ ആദത്തിൻ്റെ ഏഴാം തലമുറയിൽ എല്ലാം പൂർത്തിയായപ്പോൾ വിശ്വസ്തനായിരുന്ന ആ ദൈവത്തോട് വിശ്വസ്തനായിരുന്നതിനാൽ മരണം കാണാൻ സമ്മതിക്കപ്പെട്ടു അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെ നോഹൻ്റെ കാലമൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് അത് പോട്ടെ ഞാൻ ദൈവികമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ മുഴുവൻ മനസ്സിലായാലും മനസ്സിലായാലും ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളുക നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വിളക്ക് എപ്പോഴുമുണ്ട് പ്രിയ സഹോദര സഹോദരി ഉണ്ട് അതാണ് നമ്മുടെ ആത്മാവ് ആ ആത്മാവ് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രകാശം തന്നെയാണ് അതിനൊരിക്കലും മാറ്റമുണ്ടാകുകയില്ല ആ പ്രകാശത്തിൽ നമ്മൾ ആ നമ്മുടെ ജഡത്തിലുള്ള അന്ധകാരത്തെ മാറ്റി കളയുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ശിക്ഷയിൽപ്പെടും അതുകൊണ്ട് ആ അനുദപിച്ചാൽ ഉടൻ അനുദപിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആയിപ്പോയല്ലോ എന്ന് ചിന്തിച്ച് അനുദപിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയിൽ അപ്പോൾ തന്നെ അയാൾ തൻ്റെ ആ ആത്മാവിൽ വീണ്ടും ജനിക്കുകയാണ് ആത്മാവിൽ ജനിക്കുകയാണ് അതായത് എന്താ തൻ്റെ ദേഹീയവസ്ഥ താനെന്ന വ്യക്തിത്വത്തെ ആത്മപ്രകാശത്തിലേക്ക് തിരിക്കുന്നു തിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പരിശുദ്ധ തിരുത്ത ജലനാത്മകതയിലുള്ള ആ പ്രകാശം നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വത്തിലേക്ക് തിരികെയും പരിശുദ്ധ ത്രീത്വം തന്നെ നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വത്തിൽ വ്യാപരിക്കുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധ ത്രീത്വം നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വത്തിൽ വ്യാപരിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് തിരുവഴുത്തുകളുടെ ആ തിരുവഴുത്തുകളുടെ ഉണ്മ എന്താണെന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ മനസ്സിലാക്കാനൊക്കെയുള്ളൂ കാരണം പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവൻ്റെ മേൽ വന്നു വചനം മാംസമായി വന്നെങ്കിൽ അവൻ്റെ മേൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്ന് സത്യത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് വന്ന് പിന്നെ അങ്ങോട്ട് സുവിശേഷം കർത്താവ് ആ പ്രസംഗിക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ് ഹാലെ ലുയ്യ ഞാൻ അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല അതെല്ലാം ആത്മാവിൻ്റെ പ്രവർത്തനമാണ് ആത്മതത്വത്തെ പറ്റി പറയുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ പറയുന്നത് അതെല്ലാം ആത്മാവിൻ്റെ പ്രവർത്തനമാണ് യോഗനാൻ്റെ സുവിശേഷം നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പഠിക്കും തോറും നമുക്കിത് മനസ്സിലാകും ആത്മാവിൻ്റെ പ്രവർത്തികൾ ആത്മാവിൻ്റെ പ്രവർത്തികൾ നമുക്ക് സ്വീകരിക്കുവാൻ നമ്മൾ ആത്മാവിൽ തന്നെ ജീവിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വീണ്ടും ഞാൻ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആത്മാവിൽ തന്നെ ജീവിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒരു പുതിയ സൃഷ്ടിയായി മാറേണ്ടതുണ്ട് സൃഷ്ടാവിൻ്റെ പ്രതിച്ഛായക്കനുസരിച്ച് ഒരു രൂപം നമ്മൾ പ്രാപിക്കേണ്ടതുണ്ട് സൃഷ്ടാവിൻ്റെ പ്രതിച്ഛായ നമ്മുടെ ആത്മാവ് തന്നെയാണ് സൃഷ്ടാവിൻ്റെ പ്രതിച്ഛായയിലാണ് നമ്മുടെ ആത്മാവ് നമ്മുടെ ആത്മാവ് സൃഷ്ടാവിൻ്റെ പ്രതിച്ഛായയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വിളക്കാണ് അത് പ്രകാശം തന്നെയാണ് സൃഷ്ടാവ് ദൈവം പ്രകാശമായിരിക്കുന്നതിനാൽ സൃഷ്ടാവിൻ്റെ പ്രതിച്ഛായയായി നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിക്ഷേപിക്കപ്പെട്ട നമ്മുടെ ആത്മാവും പ്രകാശമാണ് പ്രകാശമാണ് ദൈവം പ്രകാശമാണ് ഓക്കെ ഗോഡ് ഇസ് ലൈറ്റ് ആൻഡ് ദർ ഇസ് നാർ ഡാർക്ക്നെസ് അറ്റ് ഓൾ അവിടെ ഒട്ടും അന്ധകാരമില്ല ഒട്ടുമില്ല അറ്റ് ഓൾ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓർക്കുക യോഗനാൻ്റെ സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മുപ്പത്തഞ്ചാം വാക്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാണ് ഞാൻ ഈ ഒന്നാം അധ്യായം കൂടുതൽ വായിക്കുന്നത് ഇവിടെ ആത്യാത്മി ആത്മീയമായ പല പരാമർശങ്ങളും നമ്മൾ തുറന്നെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അടുത്ത ദിവസം യോഗനാൻ തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരിൽ രണ്ടു പേരോട് കൂടെ നിൽക്കുമ്പോൾ യേശു നടന്നു വരുന്നത് കണ്ടു പറഞ്ഞു യെസ് അടുത്ത ദിവസം യോഗനാൻ തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരിൽ രണ്ടു പേരോട് കൂടെ നിൽക്കുമ്പോൾ യേശു നടന്നു വരുന്നത് കണ്ടു പറഞ്ഞു ഇതാ ദൈവത്തിൻ്റെ കുഞ്ഞാട് അവൻ പറഞ്ഞത് കേട്ട ആ രണ്ട് ശിഷ്യന്മാർ യേശുവിനെ അനുഗമിച്ചു പറഞ്ഞത് കേട്ട ഉടനെ പോയി എന്താ അവരോട് ഒരു പക്ഷേ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എന്നേക്കാൾ വലിയവൻ അതെ എനിക്ക് മുമ്പേ ഉള്ളവൻ വചന തന്നെ മാംസമായി ദൈവത്തിൻ്റെ മനുഷ്യാവതാരമായ ആ മനുഷ്യരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്ന ആ അറക്കപ്പെട്ട കുഞ്ഞാട് അറക്കപ്പെടാനുള്ള കുഞ്ഞാട് ഇതാണ് നിങ്ങൾ അവരുടെ അവൻ്റെ കൂടെ ചേർന്ന് കൊള്ളണമെന്ന് ഒരു ഇത് പിന്നെ ഒരു പക്ഷേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നിരിക്കണം ഏതായാലും ഇതാ ദൈവത്തിൻ്റെ കുഞ്ഞാട് മുമ്പിൽ പറഞ്ഞു ഇത് പിന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ കുഞ്ഞാടിനെ പറ്റി നമ്മൾ ഇരുപത്തൊമ്പതാം വാക്യത്തിൽ ഒക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ ആ പുരുഷൻ ഇവൻ തന്നെയെന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തതുകൊണ്ട് എങ്ങും വ്യാപി
ആ പഠനങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ട് ഒന്നും ചോദിച്ചില്ല അവൻ്റെ പിന്നാലെ പോവുക ചെയ്തത് അല്ലെ ലൂയ്യ യേശുവിൻ്റെ പിന്നാലെ അവൻ പറഞ്ഞത് കേട്ട ആ രണ്ട് ശിഷ്യന്മാർ യേശുവിനെ അനുഗമിച്ചു അതാണ് യേശുവിനെ കണ്ടുമുട്ടിയാൽ പിന്നെ ഒന്നും നോക്കേണ്ടതില്ല ആരോടും ചോദിക്കേണ്ടതില്ല പറയില്ല അപ്പനോടോ അമ്മയോടോ ഒന്നും ചോദിക്കാതെ യേശുവിൻ്റെ യേശുവിൻ്റെ പിന്നാലെ നമുക്ക് പോകാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് എന്നെ പ്രതി അപ്പനെയോ അമ്മയെയോ വസ്തുക്കളെയോ വകകളെയോ ഒക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച് ഗുരുക്കന്മാർ ആരെയാണേലും വിട്ടിട്ട് പോരുന്നവൻ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനായിരിക്കും അവരൊക്കെ അവർ ഈ പോയവരെ കർത്താവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരായി തീരുകയും ചെയ്തല്ലോ അന്തറയോസ് അത് ബാക്കി വായിക്കുകയാണ് കേട്ടോ അവൻ പറഞ്ഞത് കേട്ട ആ രണ്ട് ശിഷ്യന്മാർ യേശുവിനെ അനുഗമിച്ചു യേശു തിരിഞ്ഞ് അവർ തൻ്റെ പിന്നാലെ വരുന്നത് കണ്ട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എന്ത് അന്വേഷിക്കുന്നു വാട്ട് യു സി നിങ്ങൾ എന്താണ് അന്വേഷിക്കുന്നത് വാട്ട് യു സി എന്താണ് നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്നത് അവർ ചോദിച്ചു പെട്ടെന്ന് അവർ വിളിച്ചത് തന്നെ റബ്ബി ഗുരു എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം അങ്ങ് എവിടെ എവിടെയാണ് വസിക്കുന്നത് അവൻ പറഞ്ഞു വന്ന് കാണുക നീ ഞാൻ എവിടെയാണ് വസിക്കുന്നതെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പിതാവായ ദൈവത്തിൽ വസിക്കുന്നവനാണ് പീഠോഭവനത്തെ പറ്റിയോ അല്ല ഇവിടെ കർത്താവ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പിന്നെ എന്നാ നിങ്ങൾ ഏതായാലും ഞാൻ എൻ്റെ പിന്നാലെ വരികയല്ലേ അവർ പിന്നാലെ വരുന്നത് കൊണ്ട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എന്താ അന്വേഷിക്കുന്നത് വാട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ അറിയേണ്ടത് വാട്ട് യു സീക്ക് എന്താണ് നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്നത് പറഞ്ഞു അങ്ങ് എവിടെയാണ് വസിക്കുന്നത് എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയണം ആ വീടാ നോക്കുന്നത് ഈ ഗുരുവിൻ്റെ കൂടെ പോയി അങ്ങ് താമസിച്ചുകളെ അവൻ വിചാരിക്കുകയാണ് ഗുരു എന്നാണ് അങ്ങ് എവിടെയാണ് വസിക്കുന്നത് പക്ഷേ അവൻ പറഞ്ഞു വന്ന് കാണുക അവർ ചെന്ന് അവൻ വസിക്കുന്നതിനെ കാണുകയും അന്ന് അവനോട് കൂടെ താമസിക്കുകയും ചെയ്തു ഓർക്കുക കർത്താവിൻ്റെ വാസസ്ഥലത്ത് തന്നെ ചെന്നു പക്ഷേ അവിടെ ഒരു ആത്മീയ അർത്ഥമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് യോഗനാൻ്റെ സുവിശേഷത്തിലെ ആത്മതത്വ ദർശനമെന്ന് തന്നെ ഇതിനിട്ടിരിക്കുന്നത് അവിടെ വസിക്കുന്നത് കർത്താവ് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ഞാൻ പിതാവിലും പിതാവ് എന്നിലുമാണെന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥ ഇവിടെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ വന്ന് വാസ് നോക്കുന്നത് ഞാൻ വസിക്കുന്ന ഈ ഭൂമിയിലെ ഒരു വീടാണെങ്കിൽ ഞാൻ വസിക്കുന്നത് സ്വർഗത്തിൽ തന്നെയാണ് സ്വർഗവാസം എൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെയാണ് സ്വർഗം എന്നിൽ തന്നെയുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലും അത് ഞാൻ തരാം നിങ്ങളിപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി മനസ്സിലാക്കണം ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്തെ ആത്മതത്വം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കർത്താവ് പറഞ്ഞത് അവർ വീട് ചെന്ന് കാണാനാണെങ്കിൽ കർത്താവ് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അകത്ത് ആത്മീയ ആശയമുണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവാണിത് നമുക്ക് സത്യത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ഇത് വെളിപ്പെടുത്തി തരുമ്പോഴേ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ഒക്കെയുള്ളൂ നീ വന്ന് കാണുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നീ എന്നെ ഇപ്പോൾ എന്നെ കണ്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ പിന്നെ അവൻ പറഞ്ഞു വന്ന് കാണുക അവർ ചെന്ന് അവൻ വസിക്കുന്നത് കാണുക അന്ന് അവനോട് കൂടി താമസിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ ഏകദേശം പത്താം മണിക്കൂർ ആയിരുന്നു പത്താം മണിക്കൂർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രാവിലെ ആണല്ലോ ഒന്നാം മണിക്കൂർ അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് കണക്ക് കൂട്ടിയാൽ മതി പിന്നെ ആറും ആറും ആ സമയം നിങ്ങൾ കണക്ക് കൂട്ടിയാൽ മതി യോഗത് പ്രത്യേകിച്ച് യോഗനാൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൽ റോമൻ ആ സഭ വെച്ചിട്ട് രാവിലത്തെ ആറാം ഒന്നാം മണിക്കൂർ നമ്മുടെ രാവിലത്തെ ആറ് മണിയാണ് എന്ന് കരുതുക ഓക്കെ ആറ് എം ആണ് ഒന്നാം മണി ഒന്നാം മണിക്കൂർ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പത്താം മണിക്കൂർ കണക്ക് കൂട്ടുക അപ്പോൾ ഏകദേശം പത്താം മണിക്കൂർ ആയിരുന്നു യോഗനാൻ പറഞ്ഞത് കേട്ട് അവനെ അനുഗമിച്ച ആ രണ്ട് പേര് ഒരു നാല് മണി വൈകുന്നേരം നാല് മണിയോട് അടുത്താണ് അതാണ് പത്താം മണിക്കൂർ അപ്പോൾ യോഗന്നാൻ പിന്നെ രണ്ട് മണിക്കൂറിലൂടെ കഴിയുമ്പോൾ എന്താകും പന്ത്രണ്ടാം മണിക്കൂർ ആകും പകൽ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഒന്നാം മണിക്കൂർ രാത്രിയുടെ തുടങ്ങുകയാണ് അങ്ങനെയായിരുന്നു യഹൂദരുടെ ആ സമയ നിശ്ചയം അവിടെ കിടന്നിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആ മണിക്കൂറിനെ കൂട്ടി ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഏകദേശം പത്താം മണിക്കൂർ ആയിരുന്നു യോഗന്നാൻ പറഞ്ഞത് കേട്ട് അവനെ അനുഗമിച്ച ആ രണ്ട് പേരിൽ ഒരുവൻ ഷിമയോൻ പത്രോസിൻ്റെ സഹോദരൻ അന്തറയോസ് ആയിരുന്നു അവൻ ആദ്യമേ തൻ്റെ സഹോദരനായ ഷിമയോനെ കണ്ട് അതെ ഒരാൾ അന്തരയോസിനെയും പിന്നെ ശിഷ്യനായിട്ട് ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് മറ്റേ ശിഷ്യനും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവൻ ആദ്യമേ തൻ്റെ സഹോദരനായ ഷിമയോനെ കണ്ട് അവനോട് ഞങ്ങൾ മെഷികായെ ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞു മെഷിക വരുമെന്ന് എല്ലാവരും പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു ഇവരാ മെഷികായെ തന്നെ അംഗീകരിച്ചു ഏതാ രണ്ട് ശിഷ്യന്മാരവിടെ പിന്നെ യോഗന്നാൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് യോഗന്നാൻ പറഞ്ഞത് കേട്ട ഇവൻ തന്നെയാണത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അത് ഇവനാകുന്നു ഞാൻ
വലിയൊരു അബദ്ധം ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ഐഫോൺ കൊടുത്തിട്ട് പി ഒ സി ബൈബിളിൽ നാൽപ്പത്തി രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ പിന്നെ പറയുന്നു യേശു അവനെ യേശുവിൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നു ആര് ഷിമയോൻ പത്രോസിനെ ഷിമയോനെ ഷിമയോൻ പത്രോസ് എന്നപ്പോൾ പറയാനൊക്കെ അല്ലല്ലോ ഷിമയോനെ യോനായുടെ പുത്രനായ ഷിമയോനെ അവൻ്റെ മുമ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു അന്തരയോസ് സഹോദരൻ തന്നെയാണ് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരുന്നത് എടാ ഉപയോഗ സംഗതി ആകെ വലിയൊരു സംഗതി ഞാൻ കണ്ടു ഞാൻ അറിഞ്ഞു ഞാൻ പത്രോസ് യോഗന്നാൻ്റെ കൂടെ നടന്നിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല ഏതായാലും പിന്നെ അന്തരയോസ് ഒരു തേ തേട്ടക്കാരനായിരുന്നു എപ്പോഴും അന്തരയോസ് പിന്നെ അത്ഭുത കപ്പ് ആണല്ലോ പിന്നെ ഈ അപ്പം വർദ്ധിക്കുന്നിടത്ത് അന്തരയോസ് അന്തരയോസിന് അങ്ങനെ കർത്താവിനോട് ചേർന്ന് നിന്ന് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നതൊക്കെ ഉണ്ട് കാരണം അന്തരയോസിന് നല്ലപോലെ ബോധ്യമായി ഒരിളക്കവും ഇല്ലാതെ കർത്താവിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നിൽക്കുകയായിരുന്നു പാ പക്ഷേ പത്രോസിന് ഇളക്കമുള്ളവനായിരുന്നു അല്പം അതിനെപ്പറ്റിയും നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം മിഷികായെ ഞങ്ങൾക്ക് മിഷികായെ ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞു അവനെ അവനെ യേശുവിൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നു യേശു അവനെ നോക്കി പറഞ്ഞു നീ യോഹന്നായ യോഹന്നാൻ്റെ യോന എന്നും പറയും നീ യോഹന്നാൻ്റെ പുത്രനായ ഷിമയോനാണ് കേപ്പ കേഫ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുമെന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കേഫ പാറ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുമെന്ന് ഒരു ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഒക്കെ പിന്നെ യഥാർത്ഥത്തിൽ കത്തോലിക്ക സഭയുടെ സീറോ മലബാർ നമ്മുടെ ഈ പുസ്തകം പി ഒ സി ബൈബിളിൽ ഇപ്രകാരം പാറ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുമെന്നും കൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ തെറ്റുണ്ട് പറയാതിരിക്കാൻ ഒക്കെയല്ല ഇതിൻ്റെ ഒറിജിനലിലുള്ളത് ആൻഡ് ഹി സെറ്റ് ദൗ വാട്ട് സൈമൺ ദ സൺ ഓഫ് ജോന ദൗ ഷാൽ ബി കോൾഡ് കേഫാസ് വിച്ച് ഈസ് ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ എ സ്റ്റോൺ ഒരു കല്ല് എന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത് പാറ എന്നവിടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല പാറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റോക്ക് എന്നാണ് അർത്ഥം അതിനെപ്പറ്റി മത്തായിയുടെ സുവിശേഷത്തിൽ നമ്മൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും മത്തായിയുടെ സുവിശേഷത്തിൽ കർത്താവ് പിന്നെ പിന്നെ പാറ എന്ന് നീ വിളിക്കപ്പെടും എന്ന് പറയുന്നു അവിടെ പറയാണ് പാറ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുമെന്ന് ഞാൻ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷത്തിലേക്ക് ഒന്ന് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ തിരിക്കട്ടെ അവിടെ പാറ എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം മത്തായിയുടെ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ ആ ഭാഗം വായിക്കാം ഓക്കെ ദൈവത്തിന് സ്തുതി ദൈവത്തിന് സ്തുതി ദൈവത്തിന് സ്തുതി ഹാലേ ലുയ്യ ഹാലേ ലുയ ഹാലേ ലുയ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ ആത്മാവാണ് സുവി ഈ ഇത് ആരാ ആത്മാവാണ് ഈ സത്യ സത്യത്തിൻ്റെ ആത്മാവാണ് ഈ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ പിന്നെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തരുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഹാലേ ലുയ്യ ആ ഭാഗം ഞാനൊന്ന് വായിക്കട്ടെ അവൻ അവരോട് ചോദിച്ചു ജറമ്യ അല്ലെങ്കിൽ പ്രവാചകന്മാരിൽ ഒരുവൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ പതിനാറാം അധ്യായമാണ് കേട്ടോ ഞാൻ അവിടെ ബാക്കി ഭാഗമൊക്കെ നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കുക മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം പതിനാറാം അധ്യായം മുഴുവനുമായിട്ട് വായിച്ചു കൊള്ളുക അവിടെ നീ ഞാൻ ആരാണെന്നൊക്കെ കർത്താവ് ചോദിക്കുമ്പോഴാണ് ഷെമയോന് ജറമ്യ അല്ലെങ്കിൽ പ്രവാചകന്മാരിൽ ഒരുവൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നതെന്ന് അവൻ അവരോട് ചോദിച്ചു എന്നാൽ ഞാൻ ആരാണെന്നാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ഷിമയോൻ പത്രോസ് ഷിമയോൻ പത്രോസ് പറഞ്ഞു നീ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനായ ക്രിസ്തുവാണ് ഹ നീ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനായ ക്രിസ്തുവാണ് യേശു അവനോട് അരുളി ചെയ്തു യോനായുടെ പുത്രനായ ഷിമോനെ നീ ഭാഗ്യവാൻ മാംസരക്തങ്ങളല്ല സ്വർഗസ്ഥനായ എൻ്റെ പിതാവാണ് നിനക്കിത് വെളിപ്പെടുത്തി തന്നത് ഞാൻ നിന്നോട് പറയുന്നു നീ പത്രോസാണ് ഈ പാറമേൽ എൻ്റെ സഭ ഞാൻ സ്ഥാപിക്കും പല്ലു പത്രോ പറയുന്നത് പത്രോസെ നീ പാറയാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞ പ്രസംഗം ഒരിക്കലും അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല നീ പത്രോസാണ് നീ പെട്രോസ് എന്നാണ് ഗ്രീക്കിൽ അതിനെന്താ പറയുന്നതെന്ന് ഞാൻ പറയാം യു ആർ പെട്രോസ് ഇൻ ഗ്രീക്ക് യു ആർ പെട്രോ പെട്രോസ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആൻഡ് ആൻഡ് ഓൺ ദിസ് പെട്ര ഐ വിൽ വിൽ മൈ മൈ ചർച്ച് പെട്ര എന്ന് കർത്താവ് തന്നെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് ഞാനാകുന്ന ഈ പാറമേൽ ഞാൻ എൻ്റെ സഭ സ്ഥാപിക്കും നീ ആ പാറയിൽ എന്നോട് ആ പാറമേൽ പണിയപ്പെടാനിരിക്കുന്ന സഭയുടെ ഒരു കല്ല് മാത്രമാണ് ആരും സംശയിക്കേണ്ട സത്യം അതാണ് അതാണെന്നുള്ളതിന് സഭയും സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതിനെപ്പറ്റി പിന്നെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര സഹോദരി പറഞ്ഞ് ഒന്ന് വായിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടതുണ്ട് അത്
സഭയുടെ തലപ്പത്തിരിക്കുന്നത് പത്രോസിൻ്റെ ഈ താക്കോലുകളൊക്കെ കൊടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞതിനെ പറ്റി താക്കോലുകൾ കൊടുത്തത് ഏതെങ്കിലും പൂട്ട് തുറക്കാനോ ഒന്നും ഉള്ളതല്ല താക്കോലുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് സുവിശേഷമാണ് പത്രോസ് സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കാൻ പറഞ്ഞയച്ചത് നിനക്കും ഞാൻ തരും ഈ താക്കോല് ഏത് സുവിശേഷമാകുന്ന താക്കോല് അത് നീ പറഞ്ഞു ആ സുവിശേഷമാകുന്ന താക്കോല് നീ ശരിക്കും ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അടയ്ക്കപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന പല ഹൃദയവാതിലുകളും തുറക്കുകയും അത് ആത്മാവിൽ ആയിത്തീരുകയും ആത്മാപ്രകാശത്താൽ അവർ വീണ്ടും ജനിക്കുകയും ചെയ്യും അതാണ് ആ താക്കോലുകൾ അല്ലാതെ ഇവിടെ പത്രോസിൻ്റെയൊക്കെ ഈ നമ്മുടെ കത്തോലിക്ക സഭയിലൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ പത്രോസിൻ്റെ രണ്ട് താക്കോലും ഒക്കെ കൊടുത്ത് നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് അതൊക്കെ വെറും ഒരു ഇമാജിനേഷനും മറ്റ് കാര്യങ്ങളുമാണ് അത് പതനവുമായി ആത്മതത്വവുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല പത്രോസ് പിന്നെ എഫ് എസ് ലേഖനത്തിലൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് കർത്താവാകുന്ന അടിസ്ഥാന പിന്നെ പാറമേൻ പണിയപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത് എഫ് എസ് ലേഖനത്തിൽ അതിൻ്റെ ആ പാറ ആരാ ഒന്ന് പിന്നെ ഒന്ന് കൊറിയന്തിയർ പത്താപത്യായത്തിൻ്റെ മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്ന ആ പാറ ക്രിസ്തുവാണ് ഒരു സംശയം വേണ്ട പിന്നെ പത്രോസ് നീ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനായ ക്രിസ്തുവാകുന്നുവെന്ന് യോനായുടെ പുത്രനായ ഷിമയോൻ്റെ ഉത്തരം അവിടെ പറഞ്ഞെങ്കിൽ അതൊരു മിന്നൽ പിണർ പോലെ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് സ്വർഗം വരെ എത്തുന്ന ഒരു ജ്വലനമായി തീർന്നുവെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവർ കാരണം അതൊരു വലിയ സത്യമായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞത് പിന്നെ ഇത് നിനക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തന്നത് ആ പിതാവായ ദൈവത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ വെളിപ്പാട് നിനക്ക് കിട്ടിയത് അത് പരിശുദ്ധാത്മ പ്രവർത്തനത്താൽ നിനക്ക് കിട്ടിയതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് നിന്നെ ഞാൻ അപ്പോൾ കർത്താവ് പറയുകയാണ് പിന്നെ അവിടെ തന്നെ പറയുകയാണ് നീ കേപ്പ കേപ്പ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്റ്റോൺ എന്നേ ഉള്ള അർത്ഥം കേഫ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ ബൈ എ സ്റ്റോൺ കേഫ എന്ന് ഗ്രീക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ അർത്ഥം പാറക്കഷണമെന്നാണ് പെട്രോസ് കർത്താവ് പിന്നെ പിന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പെട്ര എന്നാണ് നിങ്ങൾ അവിടെ ഗ്രീക്ക് മൂലം എടുത്ത് നോക്കിയോ കർത്താവ് തന്നെപ്പറ്റി തന്നെ പറയുന്നത് ഈ പാറമേൽ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെപ്പറ്റിയാണ് പത്രോസേ നീ പാറയാകുമെന്ന് പറഞ്ഞില്ല നീ ഒരു പാറ കഷണമാണ് നീ ഒരു കല്ലാണ് എന്തിനാ ഞാൻ എൻ്റെ സഭയിൽ ഞാനാകുന്ന പാറമേൽ സ്ഥാപിക്കുന്ന സഭയിൽ നീയും അതിനോട് ചേർത്ത് പണിയപ്പെടുന്ന ഒരു കല്ലാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളും പണിയപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരിൽപ്പെട്ട കല്ലാണ് എഫ് എസ് ലേഖനം ഞാനിവിടെ പറയേണ്ടതില്ല നിങ്ങളത് എടുത്ത് വായിച്ച് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും പത്രോസിന് പ്രത്യേക സ്ഥാനമൊന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല പത്രോസ് എന്താ ഒരു ഇളക്കക്കാരനായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് തിബേരിയാസ് കടൽപ്പുറത്ത് കർത്താവ് ഇവരെ എല്ലാം പറഞ്ഞ് ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ആ കർത്താവ് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞ് നോക്കി കഴിയുമ്പോഴുണ്ട് ഷിമയോൻ പത്രോസ് പിന്നെയും താൻ മനുഷ്യനെ പിടിക്കുന്നവനാക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ തൻ്റെ ഗുരുവിൽ വിശ്വസിക്കാതെ എന്ത് ചെയ്തു ആ എല്ലാവരെയും കൂടെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് മീൻ പിടുത്തം തുടങ്ങി വീണ്ടും അന്നേരമാണ് കർത്താവ് അവനെ മാറ്റി നിർത്തി പറഞ്ഞത് നിന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ കുഞ്ഞാടുകളെ മേയ്ക്കാൻ നിന്നോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ല ഞാൻ വിളിച്ചത് നീ വീണ്ടും മീൻ പിടിക്കാനും പഴയതിലേക്ക് പോവുകയാണോ നീ എന്താ ചെയ്യുന്നത് പീറ്റർ എന്നാണ് കർത്താവ് ചോദിക്കുന്നത് വളരെ വിഷമത്തോടെ ആയിരിക്കും കർത്താവ് ചോദിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് വീണ്ടും പറയുന്നു നീ എൻ്റെ കുഞ്ഞാടുകളെ മേയ്ക്കുക അവിടെ മൂന്ന് അങ്ങനെ കർത്താവ് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പറയുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് നീ എൻ്റെ കുഞ്ഞാടുകളെ മേയ്ക്കണം നിന്നെ ഞാൻ അതിന് തിരഞ്ഞെടുത്തതാ നീ കൊള്ളുകയല്ലെന്നും കൊണ്ട് നീ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇളകി ആടി നടക്കരുത് നീയും ഇവരുടെ കൂടെ തന്നെ യോഹന്നാനെ പോലെ യാക്കോബിനെ പോലെ യാക്കോബാണല്ലോ ആദ്യമേ മരിക്കുന്നത് അതുപോലെ ധൈര്യമായി നീ നിൽക്കുക എന്നിട്ട് എൻ്റെ മറ്റുള്ളവരെ പോലെ തന്നെ നീ ധൈര്യമായിട്ട് നിൽക്കുക അല്ലാതെ അവരെയും കൂടെ നീ വലിച്ചെഴുച്ച് മീൻ പിടിക്കാനും പഴയ ലോക ജീവിതത്തിലേക്ക് നീ പോകാതെ സ്വർഗീയമായ ജീവിതം നിനക്ക് ഞാൻ തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ താക്കോലുകൾ നിനക്ക് ഞാൻ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അനേകരുടെ ഹൃദയ കവാടങ്ങളെ തുറന്നിട്ട് ക്രിസ്തു സ്വർഗം തുറക്കപ്പെട്ട അവസ്ഥയിൽ ആ തുറക്കപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലേക്ക് മനുഷ്യരെ പിന്നെ സുവിശേഷ പ്രസംഗം വഴി കൊണ്ടുപോകാൻ നിന്നെ ഞാൻ ഏൽപ്പിച്ച് ഏൽപ്പിക്കാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞെങ്കിൽ അതുകൊണ്ടാണ് പത്രോസ് വീണ്ടും പത്രോസ് ഇച്ചിരി ഇളക്കമുള്ളവനാണെങ്കിലും ഇളകിയൊക്കെ പോവുമെങ്കിലും നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നിപ്പങ്ങ് നിൽക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ആദ്യമേ ആ വളരെ പ്രായമുള്ള ഒരു അവരിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രായം കൂടിയതിൽ അന്ത്രോയോസിൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠനായിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ പ്രായവും കൂടിയ ഒരു വ്യക്തി എന്നുള്ളത് നിലയ്ക്ക് യഹൂദരുടെ ഇടയിൽ പ്രായം കൂടിയവരോട
പത്രോസ് ഇളക്കക്കാരനായിരുന്നെങ്കിൽ അവനെ ഒന്നുകൂടെ ധൈര്യപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു ധൈര്യപ്പെടുത്തി താനാകുന്ന പാറമേൽ നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴേ പത്രോസ് നോക്ക് അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തിയിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ചാടി നിന്ന് അടിച്ച് തകർക്കുകയാണ് പിന്നെ ആ നിന്ന നിന്നവനായിരുന്നു പത്രോസ് അപ്പോൾ മൂപ്പനുമായിരുന്നു ആ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ വായിക്കാം നീ കേഫ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടും എന്ന് ഷേമയനെ ആദ്യമേ കണ്ടപ്പ് കണ്ടുമുട്ടിയപ്പോൾ യേശു പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് യേശു ഷിമയോനോട് പറഞ്ഞു നീ പത്രോസാണ് നീ കേഫ ആകുന്നു നീ പാകിവാനാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു കുറിപ്പിൽ എൻ്റെ ഒരു പുസ്തകത്തിൽ നിന്നായി ഇപ്പോൾ വായിക്കുന്നത് ഈ മോക്ഷകവചം എന്ന പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് വായിക്കുന്നത് നീ കേഫ ആകുന്നു നീ പാകിവാനാണ് ക്രിസ്തു ആകുന്ന പാറമേൽ ആദിമ സമയത്ത് ഈ കേഫ സ്റ്റോൺ ചിലപ്പോഴെങ്കിലും ഉറച്ചിരുന്നില്ല ക്രിസ്തു ആകുന്ന പാറമേൽ പലപ്പോഴും ഉറച്ചിരിക്കുക അല്ലായിരുന്നു പിന്നെ പിടിച്ചങ്ങ് ഉറപ്പിക്കുകയായിരുന്നത് കർത്താവ് ലാസ്റ്റ് ഉചിതനായ മെഷിക ആദ്യമേ തള്ളിക്കളഞ്ഞു അങ്ങനെ ഇതിന് ഉറപ്പില്ലാത്ത ഒരു സാധനമായിരുന്നു സാധനമെന്ന് പറഞ്ഞ ഐ എം സോറി കേട്ടോ അങ്ങ് വന്നു പോയതാണ് അങ്ങനെ ഉറപ്പില്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നത് സാധനമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കല്ലെന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് സാധനം ഒന്നും കൂടെ പെട്ടെന്ന് വാക്ക് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തെ പത്രോസിനെ ഒരിക്കലും പത്രോസ് വളരെ അധികം ആത്മാർത്ഥതയുള്ള ആളാണ് പക്ഷേ ഇച്ചിരി ഇളക്കക്കാരനായിരുന്നു ഉറപ്പ് അങ്ങോട്ട് വരികയല്ല പിന്നെ തോമസ് ഭയങ്കര സംശയാലുമായിരുന്നു പത്രോസ് അങ്ങനെയല്ല ഇടയ്ക്ക് വീഴുകയും എഴുന്നേൽക്കുകയും കർത്താവ് എന്നും പറഞ്ഞ് കൂടെ പിന്നെയും പോകും തള്ളി പറഞ്ഞത് ഒരു ആർദ്രമായ നോട്ടത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട മൈക്കിൾ അച്ഛൻ്റെ മൈക്കിൾ പനച്ചിക്കൽ അച്ഛൻ്റെ ഒരു പിന്നെ പിന്നെ സംഗീതമുണ്ട് പിന്നെ ഒരു വലിയ പ്രാർത്ഥനാ ഗീതമുണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് ആർദ്രമായി പത്രോസിനെ നോക്കുമ്പോൾ പത്രോസ് പുറത്ത് ഇറങ്ങി പൊട്ടിക്കരഞ്ഞെന്ന് ഞാൻ ആദ്യ കാലങ്ങളിലൊക്കെ ആ പാട്ട് കേട്ടിരുന്നത് കരയുമായിരുന്നു ഞാൻ എത്രയാ പ്രാവശ്യം കർത്താവിനെ തള്ളിക്കളഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് സ്തുതി ദൈവത്തിന് സ്തുതി ആ പാറമ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പത്രോസും ഉറപ്പില്ലാത്തവനായിരുന്നു ആ ഉറപ്പ് ഇല്ലാത്തവനെ കർത്താവ് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി ദബേരിയാസ് കടപ്പുറത്ത് മീൻപിടുത്തത്തിൽ വീണ്ടും പോയവനെ പിടിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു മറ്റുള്ളവരോടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും പത്രോസിനെ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ഇത്രയും പ്രായം വളരെ ആത്മാർത്ഥയുള്ളവനാണ് മീൻ കേട്ടോ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അവരോടും കർത്താവ് യോഗനാൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ടോ അവൻ പറഞ്ഞിരുന്നു എല്ലാം പറഞ്ഞ് എഴുതിയാൽ ഈ അത് ആ പുസ്തകങ്ങൾ ഒതുക്കാൻ ഈ ഭൂമി മതിയാകുമെന്നൊരു എക്സാജുറേഷനിൽ യോഗന്നാൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവരോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും പത്രോസ് ഇങ്ങനെ നിങ്ങളെ മീൻ പിടിക്കാനും ഒക്കെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോയെങ്കിലും നിങ്ങളൊന്നും വിചാരിക്കേണ്ട അവനൊരു സ്വല്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള അവസ്ഥ ഉണ്ടെങ്കിലും അവൻ ഭയങ്കര ആത്മാർത്ഥതയുള്ളവൻ അവൻ എനിക്ക് വേണ്ടി മരിക്കാൻ പോലും നിൽക്കുന്ന തയ്യാറാകും അവൻ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കണം എന്ന് ഞാൻ അങ്ങ് കരുത് കാണും കാരണം യേശു എല്ലാവരെയും യൂണി ഒന്നിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് ഏറ്റവും ഇല്ലാത്തവനെ ഒന്ന് ഉയർത്തി അവനെയും കൂടെ അവരുടെ കൂടെ കൂടെ നിൽക്കുന്നവരുടെ കൂടെ അവനെ നിർത്താൻ വേണ്ടി പത്രോസിനെ അല്പം പത്രോസിനെ പറ്റി അല്പം കാര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് ശിഷ്യന്മാരെല്ലാം പത്രോസിനെ പ്രായമുണ്ട് പിന്നെ യേശു പറയുകയും ചെയ്തല്ലോ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ഒന്നും അല്ലേ ഇവൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉരുട് ഉരുണ്ടുകളിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഉണ്ടല്ലോ അവൻ നിന്നാൽ നിന്നവനാണ് നിങ്ങൾ അതിനുവേണ്ടി അവനെ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും നിങ്ങൾ അവൻ്റെ കൂടെ സഹകരിച്ചോണമെന്നൊക്കെ ഭർത്താവ് പറഞ്ഞു കാണണം എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് അത് ബലഹീനരെ താങ്ങി നിർത്തുന്ന പുജബലമുള്ളവൻ നമ്മുടെ കർത്താവായ ക്രീസ്തു യേശു മാത്രം ആലെ ലുയ ബലഹീനെ താങ്ങി നിർത്തുന്ന കർത്താവ് നമ്മുടെ ക്രീസ്തു യേശു മാത്രം ആലെ ലുയ ഓർക്ക പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇന്ന് സൺഡേയാണ് ഞായറാഴ്ചയാണ് കർത്താവിൻ്റെ ദിനവുമാണ് ഓർക്ക ബലഹീനനെ താങ്ങി നിർത്തുന്ന പുജബലം അത് കർത്താവ് വചനമാകുന്ന ക്രീസ്തുവിൻ്റെ മനുഷ്യാവതാരത്തിൽ യേശു വെളിപ്പെട്ടു പത്രോസ് ഒരു ബലഹീന സ്വഭാവമുള്ളവനാണെങ്കിൽ അവനെ താങ്ങി മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ അങ്ങ് നിർത്തിക്കൊടുത്തു ഇവൻ എനിക്ക് വേണ്ടി മരിക്കാൻ പോലും തയ്യാറാകാനുള്ള സന്നദ്ധതയുള്ളവനാണ് പത്രോസ് പീറ്റർ പക്ഷേ ആ പീറ്ററിനെ നീ പാറയാകുന്നൊന്നും പറഞ്ഞേൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല അതോർക്കുക അല്ല അതെ പത്രോസ് ആകുന്ന പാറമേലല്ല സഭ പണിതിരിക്കുന്നതും അതെന്താണെന്നും കൂടെ ഞാൻ അങ്ങ് പറഞ്ഞേക്കാം പാറമേൽ ചിലപ്പോൾ കേഫ എന്ന സ്റ്റോൺ യഥാർത്ഥ പാറയാകുന്ന ക്രിസ്തുവിൽ ഉറച്ചിരുന്നില്ല ചിലപ്പോഴെങ്കിലും പാറ ക്രിസ്തു തന്നെയാണെന്നും തിരുസഭയിൽ ക്രിസ്തു ആകുന്ന പാറമേൽ പണിയപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന
സി ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പായി സീറോ മലബാർ സഭയും എന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേജ് നൂറ്റി നാലാം പേജിൽ പ്രൊഫസർ ജോസഫ് കല എഴുതിയ പുസ്തകത്തിൽ ഇത് നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാനും ഇത് വായിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പത്രോസ് പാറ പത്രോസ് അല്ല പിന്നെ കർത്താവ് തന്നെയാണെന്ന് ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പ പറഞ്ഞതിനെ പറ്റി ഞാനും ചിന്തിക്കാനിടയായിട്ടുണ്ട് ഈ വക കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ പിന്നെ പത്രോസിനെ പ്രത്യേകമായിട്ട് പത്രോസിൻ്റെ കയ്യിൽ താക്കോലും എല്ലാം കൊടുത്ത് പത്രോസിൻ്റെ സിംഹാസനം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു ഇമാജിനർ അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ആയിട്ടുണ്ട് പത്രോസിന് അതിൻ്റെ സ്ഥാനം കർത്താവ് തന്നെ നൽകുകയും എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെയാണ് കർത്താവ് കണ്ടത് അല്ല പത്രോസിന് പ്രത്യേക സ്ഥാനമൊന്നുമല്ല അപ്പസ്തോലന്മാരാകുന്ന അവിടെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ എഫ് ഐ സിറെ ലേഖനത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നില്ല എഫ് ഐ സിറെ ലേഖനത്തിൽ വളരെ വ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ട് രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ പിന്നെ എഫ് ഐ സി ലേഖനത്തിൽ സഭ പണിയപ്പെട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ വളരെ വ്യക്തമായി അവിടെ പറയുന്ന കാര്യമാണ് ഹാലി ലുയ്യ സ്തോത്രം അപ്പോൾ നമ്മളും പത്രോസിനെ പോലെ തന്നെ കർത്താവ് കാണുന്നവരാണ് ഞാനൊന്ന് വായിക്കട്ടെ അത് ഹാലി ലുയ്യ ഹാലി ലുയ്യ സ്തോത്രം 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 എഫ് ഐ സി ലേഖന രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനാല് മുതൽ കാരണം യേശു അവൻ നമ്മുടെ സമാധാനമാണ് ഇരു കൂട്ടരെയും യേശു നമ്മുടെ സമാധാനമാണ് യേശു ക്രിസ്തു നമ്മുടെ സമാധാനമാണ് സ്തോത്രം ഹാലെ ലൊയ്യ ഇരു കൂട്ടരെയും അവൻ ഒന്നിപ്പിക്കുകയും ശത്രുതയുടെ മതിലുകൾ തകർക്കുകയും ചെയ്തു കൽപ്പനകളുടെയും ചട്ടങ്ങളുടെയും ആധിപത്യം അവൻ തൻ്റെ ശരീരത്തിലൂടെ ഇല്ലാതാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തൻ്റെ നിർമ്മലമായ മനുഷ്യ വ്യക്തിത്വത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ തൻ്റെ പിന്നെ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജീവാത്മാവിൻ്റെ നിയമത്തിൽ എന്ന് റോമക്കാർക്ക് എഴുതി ലേഖനം പറയുന്നതാണ് തൻ്റെ ശരീരത്തിലൂടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിർമ്മലമായ തൻ്റെ മനുഷ്യ വ്യക്തിത്വത്തിലേക്ക് എല്ലാ മനുഷ്യരെയും വീണ്ടെടുത്തുകൊണ്ട് അവൻ ആ ശരീരത്തിലൂടെ ഇല്ലാതാക്കി ഇരു കൂട്ടരുടെയും സ്ഥാനത്ത് ഒരു പുതിയ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആത്മാവിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ജനിക്കത്തക്ക വിധത്തിൽ നിക്കദേവ് മുസ്ലിമോട് പറഞ്ഞത് മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ ഞാനത് വായിക്കുന്നുണ്ട് നീ വീണ്ടും ജനിക്കണമെന്ന് അങ്ങനെ ഒരു പുതിയ മനുഷ്യനെ ഹാലി ലുയ്യ ഇരു കൂട്ടരുടെയും സ്ഥാനത്ത് ഒരു പുതിയ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് സമാധാനം സ്ഥാപിക്കാനും കുരിശു വഴി ഒരേ ശരീരത്തിൽ ക്രൂശിലെ ക്രൂശു വഴി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്രൂശിലെ മരണവും അതിനാൽ തന്നെയുള്ള ഉത്ഥാനവും ഉയർപ്പും എല്ലാം ഒരേ ശരീരത്തിൽ ഇരു കൂട്ടരെയും ദൈവത്തോട് അനുരജിപ്പിക്കാനും അങ്ങനെ തന്നിലൂടെ ശത്രുത അവസാനിപ്പിക്കാനുമാണ് അവൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് വിദൂരസ്ഥരായിരുന്ന നിങ്ങളോടും സമീപസ്ഥരായിരുന്ന ഞങ്ങളോടും അതായത് യഹൂദരോടും യഹൂദരിൽ നിന്ന് അകന്ന് വിജാതീയരായി ദൈവികതയിൽ നിന്നൊക്കെ മാറി നിന്ന് ശബരിയാക്കാരെ പോലെയുള്ളവരെ മാറ്റി നിർത്തിയെങ്കിൽ നിങ്ങളോടും വിദൂരസ്ഥരായിരുന്ന നിങ്ങളോടും സമീപസ്ഥരായിരുന്ന ഞങ്ങളോടും അവൻ സമാധാനം പ്രസംഗിച്ചു അതിനാൽ അവനിലൂടെ ഒരേ ആത്മാവിൽ ഒരേ ആത്മാവിൽ ആ അതാണ് ഒരേ ആത്മാവിൽ ഏക ആത്മാവിൽ ഏക ആത്മാവാകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ ആത്മാ ആത്മാവ് തന്നെ മനുഷ്യനായി അവതരിച്ചതാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ പാവത്തെ വെറുത്ത് ഉപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ക്രിസ്തു രൂപം ധരിച്ച് നമ്മൾ ഏക ആത്മാവായി തീരും ഒന്ന് കൊറിയതിൽ ആറിൻ്റെ പതിനേഴ് അതിനെന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾക്ക് തന്നെ ദൈവം ദാനമായി തന്നിരിക്കുന്ന ആ പ്രകാശത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ആത്മാവിന് ഒരിക്കലും നാശമില്ല ആ പ്രകാശത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് നമ്മൾ പുതിയ സൃഷ്ടിയായി തീരണം വീണ്ടും ജനിക്കണം ആത്മാവിൽ ജനിക്കണം അതിനെപ്പറ്റി മൂന്നാം അധ്യായം വായിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് കൂടെ കുറച്ചുകൂടെ ആത്മതത്വത്തെ പറ്റി അത് വ്യാഖ്യാനിക്കുകയും ചെയ്യാമെന്ന് ഞാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ആശ്രയിച്ച് നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ് ഓക്കെ ഒരേ ആത്മാവിൽ ഇരു കൂട്ടർക്കും പിതാവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു ഇനിമേൽ നിങ്ങൾ അന്യരോ പരദേശികളോ അല്ല വിശുദ്ധരുടെ സഹപൗരന്മാരും ദൈവഭവനത്തിലെ അംഗങ്ങളുമാണ് അപ്പസ്തോലന്മാരും പ്രവാചകന്മാരുമാകുന്ന അടിത്തറമേൽ പണിതുയർത്തപ്പെട്ടവരാണ് നിങ്ങൾ ഈ അടിത്തറയുടെ മൂലക്കല്ല് ക്രിസ്തുവാണ് ദ കോർണർ സ്റ്റോൺ ദ റോക്ക് ദ പാറ ക്രിസ്തുവാണ് അല്ലാതെ പത്രോസ് അല്ല കേട്ടോ അത് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞു പോൾ യോൻ പോൾ രണ്ടാമൻ പറഞ്ഞതുമൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കില്ല കാരണം ഈ യോഗനാൻ്റെ പിന്നെ ഞാനീ പറഞ്ഞു വന്നപ്പോൾ അവിടെ പാറ എന്നിട്ടിട്ട് പത്രോസിനെ ആ താക്കോലുമൊക്കെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു തരം ആ തെറ്റായ വ്യാഖ്യാനത്തെ സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടി ബൈബിളിൽ തന്നെ തിരുത്തുക ഇത് ആത്മാവിന് ചേർന്ന പണിയല്ലെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞത് സത്യത്തിൻ്റെ ആത്മാവിന് ചേർന്ന പണിയല്ല ഇവിടെ
ക്രിസ്തുവിലുണ്ട് അവിടെയാണ് സത്യത്തിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് വചനമാകുന്നത് ആ വചനത്തിൻ്റെ സത്യത്തിൻ്റെ ആത്മാവായി പരിശുദ്ധാത്മാവ് പിതാവ് പൂർവ്വകാലങ്ങളിൽ സംസാരിച്ചെങ്കിൽ ഇന്ന് നേരിട്ട് പുത്രൻ വചനം തന്നെ നേരിട്ട് വന്ന് മനുഷ്യ അവതരിച്ച് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും വള്ളിയോ പുള്ളിയോ മാറ്റാൻ നമുക്ക് അവകാശമില്ല ഒരിക്കലുമില്ല ഒരിക്കലുമില്ല ഇഷ്ടംപോലെ എന്തെങ്കിലും ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞത് പോയത് തെറ്റ് വീണ്ടും വീണ്ടും എഴുതി വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യരുത് അതുകൊണ്ടാണ് വീണ്ടും പറയുന്നു മനുഷ്യൻ്റെ ആത്മാവിന് നാശമില്ലാതെ ഹ്യൂമൻ സ്പിരിറ്റ് ഈസ് എ ലാമ്പ് ഓഫ് ദ ലോ ദൈവത്തിൻ്റെ വിളക്കാണത് അത് നശിക്കുകയില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അവർ അത് ആത്മാവാണ് നമ്മുടെയും പരിപൂർണമായ ഉണ്മ ആത്മാവ് തന്നെ നമ്മൾ ദൈവത്തെ പോലെ ആയി തീരേണ്ടവരാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് പറയുന്നത് ആ അബദ്ധമായ വ്യാഖ്യാനങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ പെട്ടുപോകരുത് പിന്നെയോ ആത്മപ്രചോദിതമായി പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ശരിയായിട്ട് വചനത്തിൻ്റെ അർത്ഥവും ആത്മീയമായ ആശയവും ഉൾക്കൊണ്ട് ക്രിസ്തുവിൽ ജീവിക്കണം ക്രിസ്തുവിനോട് ചേർന്ന് ജീവിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മളും ക്രിസ്തു രൂപം പ്രാപിക്കുമെന്ന് ഞാൻ എടുത്തു പറയട്ടെ ഹാലി ലൂയ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്ന ആത്മതത്വം ആത്മതത്വം അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര സഹോദരി ഇത് അല്പം ദീർഘിച്ചു പോയെങ്കിലും സാരമില്ല പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുകയായിരുന്നു ഇനി ഞാൻ ഈ പ്രസംഗങ്ങൾ ഇങ്ങനെയേ കൊണ്ടുപോകുള്ളൂ പണ്ട് ഞാൻ ധ്യാനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴും ഒരു മണിക്കൂറും മുക്കാൽ മണിക്കൂറും ഒക്കെ ആയിരുന്നൊരു ധ്യാന പ്രസംഗം ഇതും ധ്യാനാത്മകമായ പ്രഭാ പിന്നെ പ്രസംഗം തന്നെ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് അങ്ങനെയാണ് പ്രഭാഷണം പരിശുദ്ധാത്മാവ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് സമയം കർത്താവിനായി അല്പം നീക്കി വെച്ചേക്കുക കാണുക കേൾക്കുക വന്ന് കാണുക എന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് വചനത്തിലേക്ക് വന്ന് അവിടുത്തെ കാണുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഉൾക്കണ്ണുകൾ തുറക്കും ഉൾക്കാതുകൾ കേൾക്കും കേൾക്കാൻ ചെവിയുള്ളവർ കേൾക്കട്ടെ കാണാൻ കണ്ണുള്ളവർ കാണട്ടെ എന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞ വചനവും ഞാനിവിടെ ഏറ്റുപറയുകയാണ് ആമേൻ ആമേൻ ആമേ